இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்லாம் ஷோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு கார்டு வேணும் அதுக்கு வந்து யூஐ பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறேன் நீங்கள் டக்குனு ஃபிக்மோ ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரேம் எல்லாம் போட்டு கலர்லாம் ஃபுல்லாக தூக்கி கொடுத்து பட் அந்த இமேஜின் அது எல்லாம் போட்டு நீங்களே பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசைன் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறீங்க சென்ட் பண்ணதும் அதை பார்த்துட்டு சி என்ன டிசைன் இது நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு மாதிரி என் ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க வெல் நீங்கள் சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் உங்கள் டிசைனை பார்க்குறவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல யுவெக்ஸோட ப்ராப்பர் யூஐ மேக் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்லி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் யுஎக்ஸ் ஒய் டிசைனர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி இந்த வீடியோ ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் என்ன வந்து நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில டாஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீனில் போட்டு ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே ஆரம்பிக்கலாங்களா இந்த ஹோல் கான்செப்டை எலிகன்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் மூலிமா காட்ட போகிறோம் அது என்ன எலிகன்ஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா ரிவீல் பண்ணுறேன் ஒவ்வொன்றுலையும் மல்டிபிள் திங்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் ப்ராஃபராக கற்றுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் இப்போ என்ன தான் வந்து யூஐ சூப்பராக பண்ணி கலர்லாம் பயங்கரமாக போட்டு டிசைன்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து சர்ட்டன் டூல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது எக்ஸாக்டாக பீப்புளுக்கு போகும் அதை ப்ராப்பராக யூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா ப்ராசஸுமே கரெக்டாக நடக்கும் இப்போது எலிகன்ஸ் மெத்தட்குள்ளே போகலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எம்பத்தி இதில் யூ ஹாவ் டு டிசைன் யூசர்ஸ் ஹார்ட் இன் யூர் மைண்ட் யூசரை மைண்டில் வச்சு நீங்கள் உங்கள் டிசைனை ப்ராப்பராக பண்ணி ஆகும் அதுக்கு என்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ ஒன்றா சொல்கிறேன் எம்பத்தியில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கல்ச்சர் அண்ட் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எந்த டெமோகிராஃபிக் ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அண்ட் எந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைனோ கலரோ இல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கொடுப்போம் கொடுக்க முடியும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதுவே அராப் கண்ட்ரின்னு பார்த்தா அது எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி ரைட் டு லெஃப்டாக மாறும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு டெமோகிராஃபிக்ஸ்க்கும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி மாறும் ஆல்சோ இந்த கலர் ரெட்டுன்னா டேஞ்சர்லேயும் வரும் ஆல்சோ இந்தியன் கல்ச்சர் படி அது ஒரு ஃபெஸ்டிவலும் வரும் ஸோ இந்த மின்த்ரா ரெட் பஸ் மேக் மேக் ட்ரிப்பெலாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ரெட் டிஷ் தேவா யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து டேஞ்சரை குடிக்கிறது கிடையாது இங்கே வந்து ஃபெஸ்டிவலை குறிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்லி மாறும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எந்த டெமோகிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் என்ன கண்டெக்ஸ்ட் இருக்குது என்ன கல்ச்சர் இருக்க மாட்டேறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ப்ராப்பராக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போங்க தென் நம்பர் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கண்டெக்ஸ்ட் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு சீனியர் ஏஜ் கேட்டகரிக்கு பேங்கிங் ஆப் பண்ணுறீங்க அதில் ஃபான்ட் எல்லாமே வந்து டுவெல் பிக்ஸலோ இல்லை ஃபோர்டீன் பிக்ஸலோ இல்லை டென் பிக்ஸலோ போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஐ பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜ் கேட்டகரிக்கு அதை ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ அதனால் எந்த ஏஜ் கேட்டகரியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கண்டெக்ஸ்ட் கேட்கும் மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஐ மேக் பண்ணுங்கள் லைக் அந்த மாதிரி சீனியர்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன் மேக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபான்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக வைங்க ஏன்னா உங்களுக்கு படிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபான்ட்டை பெருசாக்கிறது மூலிமா அந்த சீனியர்ஸுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜென்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கேம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நல்லா பாப்பியாக ஃபான்ட்டு சூப்பர் ஸ்டைலில் அதை கலர்லாம் நல்லா கான்ட்ராஸ்ட்ஃபுல்லாக வச்சிங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஏஜ் கேட்டகரிக்கு செட் ஆகிற மாதிரியும் உங்கள் டிசைன் இருக்கணும் தென் நம்பர் த்ரீ பர்சனலைசேஷன் இப்போ ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பர்சனலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் எனக்கு ஒரு மாதிரி கண்டென்ட் காட்டும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கண்டென்ட் காட்டும் அது ஏன் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கண்டென்ட் காட்டினா மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் டூலே ஸ்டிக் ஆகி ரொம்ப நேரம் அதில் இருப்பேன் இல்லையா அதே மாதிரி எனக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் அண்ட் மற்றவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ பர்சனலைஸ்டாக காட்டுறதுனால அந்த அப்ளிகேஷனில் யூஸரோட டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க தென் நம்பர் ஃபோர் கண்டெக்ஷுவல் ஹெல்ப் யூசர் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மாதிரி தரணும் இது கிரேட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா
அது வந்து கிளாசிக்காக நேச்சுரலி பேலன்ஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா நீங்கள் என்ன அப்லோட் பண்ணாலும் சரி அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் இப்போ ஒட்டுக்கு அஞ்சு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணாலும் சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் மாறுமே தவிர கண்டினியூஸ் லைனாக வரவே வராது தென் ஹைராக்கி வித் சைஸ் கலர் அண்ட் ஸ்பேஸிங் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ப்ரையாரிட்டி வைஸ் பார்த்து அதுக்கான சைஸு கலரு ஸ்பேஸிங்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பாருங்கள் அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமேசானுக்கில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பட்டன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பட்டனை வந்து ஹைலைட் பண்ணி நல்லா கலர்லாம் போட்டு போல்டாக பண்ணி சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து செகண்டரி அதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக காட்டியிருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த இருக்கிறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி கம்மியாக போகும் ஸோ ஒரு ஹைராக்கி பேஸில் எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கலரு சைஸ் ஸ்பேஸிங்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாதாங்க தென் எஃப்என் இஸ் எட் பேட்டர்ன் இதுக்குமே சேம் அமேசானே எடுத்துப்போமே இப்போ யூசர் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து எஃப் பேட்டனில் பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இசட் பேட்டனில் பார்ப்பாங்க லைக் இன்னைக்கு ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எஃப் பேட்டனில் தான் பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோலாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் டைட்டில்லாம் பார்த்துட்டு அது கீழே வந்து என்ன சைஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி புக் பண்ணுவாங்க இல்லையா இல்லை அதே மாதிரி வெப்சைட் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் இசட் பேட்டனில் பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லோவோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க மெனூஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க சிட்டியே அது கீழே இருக்க ஹீரோ செக்ஷன் இந்த மாதிரி இசட் பேட்டனில் பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த பேட்டனில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மைண்டில் வச்சு பண்ணுங்க தென் எலிகன்ஸில் தேர்ட் ஒன் எசென்சியலிசம் இதோட கீவேர்ட் லெஸ் பட் பெட்டர் இதில் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிசிட்டி த்ரூ ரிடக்ஷன் சிம்பிளாக கூகுளோட ஹோம் பேஜ் எடுத்துருவோங்களே ஒரு லோகோ ஒரு சர்ச் பாரு அதுக்கான சீட்டியை பட்டன்ஸு மேலே வந்து சின்னதாக ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக கிளீனாக மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் போர்ட்டிகுலராக ஏதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மினிமலிஸ்டிக்காக சிம்பிளாக யூஸ் பண்ண பாருங்க தென் நம்பர் டூ ஆர்கனைசேஷன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லா திங்ஸுமே அப்படியே ஒரு குடோன் அப்படியே சும்மா போட்டு வச்சுருக்காங்க அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுமோ அது எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் அதை வந்து ப்ராப்பராக பிரித்து இந்த ரேக்கில் இதெல்லாம் இருக்குது இந்த செக்ஷனில் இதெல்லாம் இருக்குது இதில் போனால் இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து குரூப் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சுருப்பாருங்க லைக் இந்த ட்ராப் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபைல்ஸோ இல்லை கேட்டகரிஸோ இல்லை ஃபோல்டர்ஸ் வைஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எக்ஸாக்டாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து யூசர் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் தென் நம்பர் த்ரீ டோன்ட் மேக் த யூசர் திங்க் இப்போ ஒன்றும் இல்லை உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து பேக் பட்டன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும் இல்லையா அந்த பேர்லேயே இருக்க மாதிரி அந்த பேக் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அந்த ஸ்கிரீன்லேருந்து முன்னாடி ஸ்கிரீனுக்கு போவோம் ரைட்டாக பட் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பேக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்கன்னா ட்ராப் டவுன் மாதிரி கேட்குது அதில் வந்து பேக் போகணுமா இல்லை ஹோம் பேஜ் போகணுமா இல்லை வந்து எதாவது அது பேஜ் போகணுமான்னு சொல்லி லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி யூசர் போகிறது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படி இல்லை பேக் பட்டன் மட்டும்தான் பேக் கிளிக் பண்ணால் பேக் மட்டும் தான் போகணும் இருக்கிறது கரெக்டாக இருக்குமான்னு யோசிங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து யூசர் வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி திங்க் பண்ண வைக்காமல் அது என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதை வந்து எக்ஸாக்டாக கொடுக்குற மாதிரி பாருங்கள் தென் நம்பர் ஃபோர் பிரேக் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்த அந்த ஃபார்மில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபீல்டோ இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபீல்டோ தேர்ட்டி ஃபீல்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே ஒரே ஸ்கூலில் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறீங்க அப்படியே வந்துட்டு இருந்து டேப் கொடுத்து டேப் கொடுத்து அப்படியே அடுத்தடுத்தா போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படியே லைனாக ஒரே இதில் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் மைண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐயோ எப்படா முடியோங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு போவோம் அப்படி இல்லாமல் அந்த தேர்ட்டியில் நான் பத்து பத்தாக பிரித்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ இல்லை ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் டூ ப்ராசஸ் த்ரீன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஒனில் பத்து தான் இருக்குது இதை முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்குதுன்னு யோசிப்பீங்க உங்கள் மைண்ட் வந்து அங்கே இருபது இருக்கே நீங்கள் யோசிச்சா நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இருக்குதுன்னு யோசிச்சாங்கன்னா ப்ராப்பராக அதை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் டிசைனில் வந்து இன்காப்ட் பண்ண பாருங்கள
தென் நம்பர் த்ரீ கான்டெக்சுவல் ஹிண்ட்ஸ் இப்போது புதுசாக ஏதோ பேஜோ இல்லை ஃபியூச்சர் இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருங்க அது கிரேட் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் ஃபிக்மா டூல்ஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் புது ஃபியூச்சர்லாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு சின்ன ஒரு டூல் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து அதில் வந்து இந்த ஃபியூச்சர் இதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி காட்டுவாங்க இது வந்து அந்த ஃபியூச்சரை பற்றி ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் தென் நம்பர் ஃபோர் என்கரேஜ் ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அது கிரேட் எக்ஸாம்பிள் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் யூடியூப் சேனல்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து அப்படியே லைட்டாக ஷேக் ஆகும் ஹோப் புள்ளி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆக்ஷனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணி போட பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறது மூலிமா யூசரோட அட்டன்ஷனை கிராப் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஆக்ஷன் வேணுமோ அதை வந்து அவங்க வழியாக பண்ண வச்சுக்கலாம் தென் நம்பர் ஃபைவ் ஃபீட்பேக் இதுக்கு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிட்டீங்க சென்ட் பண்ணதும் சிங்கிள் டிக் ஆச்சுன்னா என்ன அண்ட் டபுள் டிக் ஆச்சுன்னா என்ன அண்ட் டபுள் டிக்லேயே ப்ளூ டிக் ஆச்சுன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டிக்கை வச்சு நம்ம கைட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் இன்கார்பரேட் பண்ண பாருங்கள் தென் எலிகன்ஸில் ஏ எஸ்தட்டிக்ஸ் இதுக்கான கீவேர்ட் பியூட்டி வித் மீனிங் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டைப்போகிராஃபி டைப்போகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை அப்ளிகேஷனுக்கோ மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அது எப்படி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு டென்டல் கிளினிக்கான அப்ளிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் கேர்ஸிங் ஃபாண்ட்லாம் நல்லா ஸ்டைலிஷாக ஃபாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து யூசருக்கு பார்க்கும்போது படிக்க முடியுமா அதை வந்து கிளிக் பண்ணி டென்டலுக்கு வருவாங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அப்படி பண்ணாமல் அதுக்கு வந்து போல்டாக நல்லா கிளியராக புரிகிற மாதிரி என்ன ஃபாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி ஃபேஷன் பிராண்டுக்கு வந்து போல்டாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அது அவ்வளோவா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அங்கே வந்து நல்ல கேர்ஸிவாக நல்ல ஸ்டைலிஷாக ஃபாண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து யூஸ் ஈஸியாக அட்ராக்ட் ஆகாங்க ஏன்னா அது வந்து ப்ராப்பராக எலிகன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அட்ராக்ட் ஆவாங்க சேம் இந்த நைக் ரன் கிளப் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்க ஃபான்ஸ் எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் இட்டாலிக் ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது சிம்பிளாக அந்த இட்டாலிக் ஃபான்ட் அப்படிங்கிறது ரன் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அந்த நைக் வந்து ஷூ பிராண்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃபான்ட் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே எக்ஸாக்டாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு தென் நம்பர் டூ ரீடபிலிட்டி இதுக்கு மீடியம்ங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபான்ட்லாம் கிறிஸ்டல் கிளியராக பக்காவாக ரீடபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படி இல்லாமல் அதில் வந்து கேர்ஸிவாக நல்ல ஸ்டைலிஷாக யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்போவோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த மீடியமுங்கிற பிளாட்ஃபார்மே வந்து இந்த பிளாக்ஸோ இல்லை ஏதாவது கீ ஸ்டடியோ இல்லை ஏதாவது ப்ராப்பராக கண்டக்ட்ஸ்லாம் போட்டு டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனோ இல்லை பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் அது இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ப்ராப்பராக கிளியராக ரீடபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த அப்ளிகேஷனோ அந்த பிளாட்ஃபார்மே யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபான்ட்லாம் நல்லா போல்டாக திக்காக இருக்கும் தென் நம்பர் த்ரீ கலர் சைக்காலஜி இதுதான் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணோம் இப்போது இந்த ஹெல்த் கேர் அப்ளிகேஷனுக்கு ரெட் கலரில் போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் போட்டிங் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி டேஞ்சராக ஃபீல் ஆகிடும் அதுவே சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங் கிளாத்திங் பிராண்டுக்கு நல்ல க்ரீன் ஏரியா சூப்பராக போட்டிங் அப்படின்னா அதுவும் இங்கே செட் ஆகாது எந்த கலர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் லைக் டியூலிங் வே அப்ளிகேஷனில் க்ரீன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து க்ரோத்துக்கு மீன் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் ஜிமெயிலில் வந்து ரெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அர்ஜென்சியாக இன்வெட் பண்ணுது ஆல்சோ சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி டென்னுங்கிற ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் உங்கள் ப்ரைமரி கலர் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கட்டும் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து செகண்டரி கலர் இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கிட்ட இருக்கிற கலருக்கு வந்து டென் பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி கலரை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்கள் தென் பர்பஸ்ஃபுல் இமேஜரி இப்போது லாகின் ஸ்கிரீனில் வந்து ஜஸ்ட் சும்மா மேலே வந்து இமெயில் பாஸ்வேர்ட் லாகின் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு கார்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பராக யூஸரை வந்து கிராப் பண்ணாது இல்லையா ஜஸ்ட் உள்ளே கிளிக் பண்ணாமல் வந்துடுவாங்க பட் அதுவே அது அப்படியே கொஞ்சம் கீழே அடக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு இலிஸ்ட் ஸ்டேஷன் வைக்கிறேன் அது தீன் கேற்ற
ஆல்சோ அந்த ஐகே ஆப்ல எல்லாம் வந்து ஏஆர் யூஸ் பண்ணி உங்க ரூம்ல உங்க ஃபர்னிச்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு காட்டுவாங்க ஆல்சோ அந்த லென்ஸ் கார்ட் அப்ளிகேஷன்லயும் ஜஸ்ட் நீங்க உங்க ஃபேஸ் ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரீ டி ஃபார்மேட்ல அந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இங்க ஷூட் ஆகும் உங்களுக்கு எப்படி பார்க்க இருக்கும்னு சொல்லி காட்டுவாங்க சோ இந்த மாதிரி டெக்கே வந்து லெவரேஜ் பண்ணிக்க பார்க்கணும் ஆல்சோ டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இப்போ இந்த பின்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கார்க் போர்டு மாதிரி தான் இருக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரியோ இல்லை அதர் சோஷியல் ஃபீல்ட் மாதிரியும் இல்லாமல் அது ஒரு கார்க் போர்டு மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெளியிருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் ஆல்சோ ட்ரெண்ட் வித் காஷன் இதில் டார்க் மோடுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து யூஸரே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு டார்க் மோடு தான் இப்போ வேணும் லைட் மோடு நல்லா இல்லைன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி யூஸருக்கு வந்து புதுசாக இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் அது ரொம்பவும் புதுசாகவும் ஆயிடக்கூடாது அதெல்லாம் பார்த்து அந்த அந்த பாப்பர் மீட்டருக்குள்ளே பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்க பாருங்கள் தென் எலிகன்ஸில் சி கன்சிஸ்டன்சி இதோட கீவேர்டு ட்ரஸ்ட் த்ரூ ஃபெமிலாரிட்டி இந்த கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது ஒரு கிராமர் மாதிரி பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் அன்நோட்டிஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹோல் டிசைன் எல்லாத்துக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிசைன் சிஸ்டம்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்ஷனுமே கூகுளோட மெட்டீரியல் யூஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணதுனால மட்டும்தான் ஈஸியாக எல்லா அப்ளிகேஷனுமே எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி டிசைனுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சிஸ்டம் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி மேக் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி யூசர் வந்து எது பழகியிருப்பாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐகான்ஸை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹேம்பர்கர் மெனு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெனு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி அந்த மெனு கிளிக் பண்ணால் அது வரைக்கும் எல்லா மெனு லிஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆல்சோ பேக் பட்டன் ஃபார்வர்ட் பட்டன் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க அந்த ஹோம் பட்டன் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக ரூல்ஸ் படி பிக்ஸ் பண்ணாதான் அதே மாதிரி நீங்களும் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்க அப்ளிகேஷனை யூசர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் புதுசாக ஐக்கான மாத்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தினீங்கன்னா அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் கொண்டு விட்டுருமே தவிர எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ண வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் தென் கண்டென்ட் கைட் லைன்ஸ் இந்த கண்டென்ட் கைட் லைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிஎன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வெப்சைட்டு மொபைல் வெப்பு எல்லாத்துலேயுமே அந்த கண்டென்ட்டுங்கிறது ஒரே மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க லைக் இல்லை ஒரு கண்டென்ட் அல்ல ஒரு கண்டென்ட் இல்லாமல் ஒரே மாதிரி பேட்டர்னில் ஒரே மாதிரி ஃபீல்டில் ஒரே சவுண்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட்டும் மெயின் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கொண்டு போங்க தென் எலிகன்ஸில் லாஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட் இதுக்கான கீவேர்ட் கீப் த கான்வர்சேஷன் அலைவ் ஒரு டிசைன் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா அது ஒரு ஒன் சைட் சாட் மாதிரி தான் ஆகிடும் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது யூஸரை வந்து அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே திரும்ப கொண்டு வரைக்கிறது யூஸ் பண்ணும் லைக் நீங்கள் கேம் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் சேம் லைக் கிரெட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேமெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ரிவார்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ரிவீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஆக்சுவல் கேஷ்பேக் ஆகோ இல்லை வந்து ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆகோ இல்லை வவுசர்ஸ் ஆகோ கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைம் அப்ளிகேஷன் வர்றதுக்கு இன்னொரு ரீசனாக அது இருக்கும் ஆல்சோ ப்ராக்ரஸ் விஷுவலைசேஷன் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்ரஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத காட்டினா யூசர் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு என்கேஜிங் ஃபீல் வரும் அடுத்து பர்சனலைசேஷன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்பாட்டிஃபைலேயோ இல்லை வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயோ இல்லை யூடியூப் எடுத்துட்டா கூட அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சனலைஸ்டாக கண்டென்ட்லாம் ஷோ பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணால் என்கேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குமோ அதெல்லாம் ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு அதெல்லாம் ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணி அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாருங்கள் ஓகேயா இப்போ வந்து உங்களுக்கு டாஸ்க் தரேன் இந்த டாஸ்க் வந்து உங்களோட ஐடியா என்ன உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே போடுங்க உங்கள் ஐடியாஸ்லாம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு மூணு டாஸ்க் தரேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் ஆப் ஃபார் சில்ட்ரன் இந்த யூகேஜியோ எல்கேஜியோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏபிசிடிலாம் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஆனால் அது வந்து மெயின்லி டேப்ல இருக்கணும் அதை வந்து எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சின்ன ஒரு பேக் மாதிரி கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க டாஸ்க் நம்பர் டூ இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்